ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் மல்டி குஷின் குக்கிங் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பண்ண போகிறது அடை பிரதானம் பாயசம் இது கேரளா கன்னியாகுமரியில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணக்கூடிய பாயசம் இதில் நம்ம மெயினாக தேங்காய் பாலை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனோட ஸ்பெஷலே இது தான் ஸோ தேங்காய் பாலுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு தேங்காய் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கேன் இதை பால் எடுத்துக்கலாம் நாம் தேங்காய் துருவல் வச்சுருந்தத அரைச்சி ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு அதில் உள்ள பாலை பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பால் வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது ஸோ இந்த பால் இது கூட மிச்சம் உள்ள தேங்காய் துருவில் போட்டு ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்து லைட்டான பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியான பால் ஸோ இது ரெண்டையுமே நாம் இந்த பாயசம் செய்கிறதுல யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை இதில் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சரி ஒரு கப்பில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே நெய்யில் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் போல் திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இதையும் தனியாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கூட இன்னொரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துப்போம் இதில் மெயின் இன்க்ரீடியண்டான அடை பிரதானம் இது தான் ஸோ இது ஒரு இரநூறு கிராம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோ இந்த நெய்யில் போட்டு லேஸாக வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வதக்கிறதுனால நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இந்த அளவு லேஸாக வதங்கினா போதும் ஸோ இதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் ஸோ இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம முத ரெண்டாவதாக எடுத்த இந்த தண்ணி பால் இருக்கு இல்லைங்களா தேங்காய் பால் அதை சேர்த்துடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இது இடையிடையில் இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கிட்டுருங்க தேங்காய் பால் கொச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருந்த அடை பிரதானத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் இது ஒரு பத பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் வேக விடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இது செய்து பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அடை நல்லா வெந்துடுச்சு இனி நான் இதில் ஒரு அறநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தூசு மணல் இருந்தால் எல்லாம் சரியாகட்டும்னு ஸோ இப்போ அந்த லிக்விடை இதில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த வெள்ளை தண்ணியோடு சேர்ந்து அடை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நம்ம அந்த வெள்ளை தண்ணியெல்லாம் ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா வெந்தாச்சு அடை இனி இதில் நாம் வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை சேர்த்துடலாம் திராட்சை கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பாயசம் நல்ல வாசனையாக கம கமன்னு இருக்குது இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முதல்ல எடுத்த திக் தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லைங்களா அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ 
നമ്മുടെ അട പ്രധാനം പായസം റെഡി ആയിരിച്ച് സർവിംഗ് ബോളിൽ മാറ്റിക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ പാർത്ത് വീഡിയോ പിടിച്ചിരുന്നാൽ ലൈക്ക് പണ്ണുങ്ങൾ ഷെയർ പണ്ണുങ്ങൾ കമൻറ്റ് പണ്ണുങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണുങ്ങൾ പക്കത്തിലുള്ള ബെൽ ഐക്കാണും പ്രസ് പണിക്കോങ്ങ് നാം പോടക്കൂടിയ വീഡിയോങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഉങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടിരിക്കും കൂടെ നാം പോട്ട ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ പാക്കണമെന്നാൽ ഇത് ലിങ്ക് പ്രസ് പണ്ണുങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സമ്മതിക്കണം നന്ദി വണക്കം